அடுத்ததாக நூலை பற்றி கருத்துரை வழங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருமதி வசந்தி ஸ்டான்லி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் மிக இனிமையாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற சென்னையிலிருந்து உலகை நோக்கி நூல் வெளியீட்டு விழாவின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்ற நீதியரசர் கே என் பாஷா அவர்களே நூலினை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்ற இந்த விழாவிலே வந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழகத்தின் நிதியமைச்சர் மாண்பு மிகு அன்பு ஐயா பேராசிரியர் அவர்களே எனக்கு முன்னாலே இந்த நூலின் சிறப்புகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அமைந்திருக்கின்ற அன்பு ஐயா ரத்ன நடராஜன் அவர்களே டாக்டர் கிஷோர்குமார் அவர்களே பெயரிலேயே செல்வத்தை வைத்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்ச்சியை தாங்கி பிடித்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதர செல்வ கணபதி அவர்களே வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நிகழ்ச்சியின் நாயகர் அன்பு அண்ணன் வி ஆர் எஸ் சம்பத் அவர்களே மற்றும் அண்ணன் அவர்களுடைய நிலைய கலைஞர்களாக வந்து இங்கே சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற அண்ணன் காந்தி அவர்களே அண்ணன் அவையார் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே வந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சென்னையில் இருந்து உலகை நோக்கி என்கின்ற இந்த நூலை அன்பு அண்ணன் அவர்கள் சம்பத் அவர்களின் இடத்திலே கொடுத்து இந்த நூலை குறித்து நீ பேச வேண்டும் என்று சொன்னபோது எனக்கு முதலிலே மனதிலே தோன்றிய பயம் என்னவென்று சொன்னால் குழந்தை பருவத்திலிருந்து நான் பார்த்து வளர்ந்த அவர் பேராசிரியர் என்று பெயரிலே இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே என்னுடைய பேச்சுக்கு ஆசிரியராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் சின்ன வயதில் இருந்தே தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய அண்ணா அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு வளர வேண்டும் பேச வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் என்னுடைய தந்தை அவர்கள் ஆங்கிலத்தை நீ படிக்க வேண்டும் கல்லூரியில சென்று படிக்கும் போது ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டும் ஆனால் தமிழில பேச வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை மிகவும் எனக்கு ஆர்வம் ஊட்டி வளர்த்தவர்களிலே நான் சில நேரங்களில் அவருடைய மேடையில இருந்து பார்க்கின்ற போது சமீபத்திலே நான் பார்த்த மேடை ஐயா பேராசிரியர் அவர்கள் இருந்த மேடை என்னுடைய அன்பு சகோதரர் கனிமொழி அவர்களுடைய கவிதை நூல் வெளியிட்டு விழா சிகரங்களில் உலகிறது காலம் என்கின்ற அந்த ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பை பார்த்தவுடனே ஹவு டு ஜஸ்டிஃபை திஸ் டைட்டில் என்கின்ற அந்த ஒரு கேள்வி என் மனதிலே எழுந்தது ஆனால் இந்த புது கவிதைக்கும் எனக்கும் வெகு தூரம் வெகு தூரம் என்று அவர் தன்னை பற்றி அந்த கவிதை நூலை பற்றி அவர் பேசுகின்ற போது தன்னை த சொல்லிக் கொண்டாலும் கூட அந்த தலைப்பை சிகரம் பெரியார் ஒரு சிகரம் தலைவர் கலைஞர் ஒரு சிகரம் என்று சொல்லி அதை மிக அழகாக அந்த கவிதை நூலை எழுதிய கனிமொழி அவர்கள் கூட சிகரம் என்று சொல்கின்ற போது எதை நினைத்து எழுதினாரோ தெரியாது ஆனால் பேராசிரியர் ஐயா அவர்கள் அந்த நூலுக்கு இருக்கக்கூடிய தலைப்புக்கு கொடுத்த பொருத்தமான விளக்கம் இருக்கிறது அதையும் மிக எளிமையாக ஆற்றோட்டம் என்று சொல்வார்கள் அது போல இது போல ஒரு நடையை நான் இதுவரை பார்த்ததே கிடையாது அவர் இருக்கின்ற மேடையிலே நானும் பேசுகின்றேன் அந்த பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த அண்ணன் சம்பத் அவர்களுக்கும் என்னை பேச அனுமதித்திருக்கின்ற பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் நான் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த நூலினை படிக்கின்ற போது அண்ணன் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு வாய்ப்பு வழங்குகின்ற போது நான் அவர் மேலே கொண்டிருக்கின்ற அன்பை பார்த்தேன் என்று சொல்லி இந்த நூலை படிக்கின்ற போது எனக்கு தெரிவது அண்ணன் அவர்களுக்கு தலைவர் கலைஞர் மேலே இருக்கின்ற அன்பு தமிழின் மேலே இருக்கின்ற ஆர்வம் சட்டம் குறித்து அவருக்கு இருக்கின்ற அறிவு மேலும் தமிழில் மற்றவர்களுக்கு சட்டத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழிலே என்கின்ற அந்த எண்ணத்திலே அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முனைப்பு இதற்கும் மேலே மேலை நாடுகளுக்கு எல்லாம் செல்கின்ற போது இப்படியெல்லாம் நம்முடைய நாடு எப்போது ஆகுமோ என்று தன்னுடைய நாட்டையும் அந்த நாடுகளையும் எண்ணி எண்ணி அவர் ஒப்பிட்டு அவர் தன்னுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆதங்கங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்ற பாங்கு இதற்கும் மேலே என் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு கவிஞருக்கே உண்டான கனவு போல ஜூல்ஸ் வர்னே என்கின்ற அந்த எழுத்தாளர் சொல்வார் எனக்கு முன்னாலே பேசிய அன்பு சகோதரர் கூட அவருடைய க ஒரு கட்டுரையை பற்றி குறிப்பிட்டு எப்படி ராக்கெட்டின் மூலமாக நிலவை சென்று மனிதன் தொட்டு வந்தான் என்கின்ற கதையை அவர் எழுதினார் என்று சொல்லி அவருடைய மற்றொரு கதையின் பெயர் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் எயிட்டி டேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள்ளாகவே ஜூல்ஸ் வர்னே என்கின்ற அந்த எழுத்தாளருடைய வாழ்வே முடிந்து விட்டது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு காலத்திலே அவர் தன்னுடைய எழுத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் எயிட்டி டேஸ் என்கின்ற அந்த கதையை அவர் எழுதுகின்ற போது உலகத்தை சுற்றி எண்பது நாட்களிலே வந்துவிட முடியும் என்பது ஒரு பெரிய கனவாகத்தான் இருந்தது 
ஆனால் இன்றைக்கு நீ எண்ணி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் எயிட்டி டேஸ் ஏன் போக முடியாதா எயிட்டி டேஸ் என்ன எட்டு நாட்களிற்குள்ளாகவே சுற்றி வந்து விடக்கூடிய நிலைமை வந்து விட்டது ஆனால் அந்த கதையை அவர் எழுதுகின்ற போது கதையாக எழுதுகின்ற போது நிச்சயமாக அவர் எண்ணிடவில்லை எண்பது நாட்களுக்கு முன் உள்ளாக உலகத்தை சுற்றி வந்துவிட முடியும் என்று சொல்லி ஒரு கதாசிரியருக்கு உண்டான கற்பனையோடு சில நேரங்களிலே இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு கவிஞருக்கு உண்டான உரிமையோடு அண்ணன் அவர்கள் சட்டக்கதிரிலே இது தன்னுடைய புத்தகத்திலே ஒரு எடிட்டோரியலாக தன்னுடைய ஒரு ஆசிரியராக பதிப்பாளராக தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளியிட்டது எல்லாம் தொகுத்து தான் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் கூட சொல்கிறார் சேவை வரி ஏன் இத்தனை அளவு போட வேண்டும் ரெண்டு பர்சன்ட் என்று ஆரம்பித்தீர்கள் ரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து உயர்த்தி கொண்டே போகிறீர்கள் பனிரெண்டு சதவீதத்துக்கு வந்து விட்டீர்கள் எங்கே போய் நிற்பீர்கள் ஏன் அதை ஐந்து சதவீதமாக ஆக்கக்கூடாதா மத்திய அரசிலே இருந்து இந்த பணத்தை வாங்கிக் கொள்கிறீர்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் வாட் இட் யூ ப்ராமிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ் எதை சொல்லிவிட்டு இதை வாங்கினீர்கள் இந்த சேவை வரியை இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மாநில அரசுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் அதை கொடுத்தால் என்ன உரிமையோடு தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார் இது நடக்குமா நடக்காதா தெரியாது ஒருவேளை வரும் காலத்தில் நடக்கலாம் மாநில அரசுகள் சேர்ந்து உரிமையோடு குரல் கொடுத்தால் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் ஒரு கவிஞருக்குரிய உரிமையோடு ஒரு கற்பனையோடு அவர் எழுதியிருந்தாலும் கூட இன்னும் பல விஷயங்களிலே தமிழ் ஆட்சி மொழியாக வர வேண்டும் தமிழ் சட் தமிழில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்திலே ஒரு ஒரு வார்த்தைகளும் தமிழிலே அவைகள் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் கணினி மொழியிலே எப்படி இணையத்திலே நாம் பயன்படுத்துவதற்கு தமிழை எப்படி நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பல விதங்களிலே அவைகளை எல்லாம் வெறும் கனவாக கற்பனையாக நாம் எண்ணிவிட முடியாது ஆனால் தனக்கே உரிய சாதுர் சாதுரியத்தோடு அவர் எழுதுகின்ற போது ஒரு எடிட்டோரியலுக்கு என்ன எழுத வேண்டுமோ பிரிசைஸ் கிறிஸ்ப் அப்படித்தான் அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அதை எழுதியிருக்கின்ற அந்த பாங்கிலே அதை படிக்கின்ற போது இதற்கும் மேலாக அவர் மனதிலே எத்தனை எத்தனை எண்ணங்கள் இருந்தால் ஒரு எடிட்டோரியலுக்குள்ளாக தன்னுடைய கருத்தை இத்தனை சுருக்கமாக ரத்தின சுருக்கமாக அவர் வைத்திருப்பார் என்கின்ற அந்த கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்படி படைப்பு இலக்கியங்களிலே சொல்லுகின்ற போது இந்த பயண கட்டுரைகள் என்பது டிராவலாக் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு இடத்தை விட்டு மற்றொரு இடத்துக்கு பயணப்பட்டு போகின்ற போது உள்நாடாகவும் இருக்கலாம் வெளிநாடாகவும் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வித்தியாசமான ஒரு அனுபவங்கள் அவைகளை பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த இலக்கியத்துக்கு டிராவலாக் என்று பெயர் சொல்வார்கள் அப்படி ஒரு உதாரணம் ஆங்கில இலக்கியத்திலே நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சிட்டிசன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் என்று ஒரு நாவலை பற்றி குறிப்பிடலாம் அந்த சிட்டிசன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் என்கின்ற அந்த நாவலிலே ஒரு அந்த ஹீரோவுக்கு அந்த கதாநாயகனுக்கு பெயரே கிடையாது மேன் இன் த பிளாக் என்று மட்டும்தான் அவனை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அல்டாங்கி அல்லது அல்டாஞ்சி என்று நாம் அழைக்கக்கூடிய அழைக்கலாம் அந்த ஒரு சைனா வை சேர்ந்த சீன ஒரு தத்துவ ஞானி இருவருமாக சேர்ந்து அவர்கள் பயணப்பட்டு போகின்ற அந்த கட்டுரை மிகவும் அருமையான ஒரு கட்டுரை அந்த டிராவலாக் என்று சொல்லக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகவும் விரிவாக எழுதக்கூடிய தன்னுடைய பயண அனுபவங்களை எல்லாம் இந்த சட்டக்கதிருக்காக எழுத வேண்டும் என்கின்ற போது அண்ணன் அவர்கள் அவைகளை எல்லாம் சுருக்கி சுருக்கி கேப்சூல் வடிவத்திலே நமக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் அவருக்கு இருக்கின்ற அறிவு அவருக்கு இருக்கின்ற ஞானம் அவர் சென்று பார்த்திருக்கின்ற மற்ற விஷயங்கள் அவரை பாதித்திருக்கின்ற விஷயங்கள் அவருக்கு இருக்கின்ற எழுத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோ என்று சொல்கிறோமே அந்த தெளிவு இவைகளை எல்லாம் வைத்து அண்ணன் அவர்கள் நிச்சயமாக தன்னுடைய ஒவ்வொரு பயணத்தையும் குறித்து தனித்தனியாக ஒரு புத்தகமாக வெளியிட வேண்டும் என்று நான் இந்த மேடையிலே அவரை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இது இந்த எடிட்டோரியலுக்காக மாத்திரம் உங்களுடைய எழுத்தறிவை தயவு செய்து உங்களுடைய எழுத்து ஆற்றலை நீங்கள் சுருக்கி கொள்ள வேண்டாம் அது மிகவும் பறந்து பட்டதாக இருக்கின்ற டாக்டர் கிஷோர் குமார் அவர்கள் சொன்னது போல எந்த ஒரு எட்டு தலைப்பாக இந்த புத்தகத்தையே பிரித்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் இதற்கும் மேலாக மற்றொரு விஷயத்தையும் நான் இங்கு பார்த்தேன் திஸ் இஸ் நாட் அரேஞ்ச்டு இன் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு என்று போகின்ற போது நடுவில் வேற ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான ஒரு எடிட்டோரியல் அதில் வந்திருக்கிறது அது எப்படி அதை நீங்கள் தொகுத்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஒரு சட்டக்கதிரனுடைய அந்த உங்களுடைய எடிட்டோரியலிலே வரக்கூடிய உங்களுடைய ஆசிரியருடைய கருத்தாக பதிவு செய்து வந்திருக்கிறதை காலம் முன்பின் வருகின்ற போது சில நேரத்தில் ஏன் இப்படி நீங்கள் எழுத வேண்டியது வந்தது என்று நான் திருப்பி பார்க்கின்ற போது தான் அந்த வருஷத்தை பார்க்கின்ற போது இது முன்னும் பின்னுமாக முரணாக இது கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெரிந்தது 
இது போல சின்ன சின்ன விஷயங்களை தவிர்த்து கொண்டு இது ஒரு முன்னோடியாக உங்களுடைய எழுத்தாற்றலை பதிவு செய்ததற்கு ஒரு முன்னோடியாக இருக்கலாம் ஆனால் எத்தனையோ தமிழ் தமிழிலே பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதை போல எழுத்துக்களை பற்றி தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்கின்ற தன்னுடைய பயணங்களை பற்றி சொல்லுகின்ற போது அம்மையார் சிவசங்கரி அவர்களுடைய இலக்கியத்தின் மூலமாக எப்படி இந்தியாவை இணைப்பது என்கின்ற வழியாக அவர் எழுதி சென்றிருந்த அந்த நாவலை பற்றி குறிப்பிடலாம் அதற்கு பிறகு நிட் இண்டியா த்ரூ லிட்ரேச்சர் என்கின்ற அவருடைய படைப்பு ஆரம்ப காலகட்டத்திலே நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐயா சி எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நான் சென்ற நாடுகள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் விவேகானந்தர் அவர்கள் கூட அமெரிக்கா முதல் அல்மோரா வரை என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் தம்முடைய கருத்துக்களை தான் பார்த்த அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சொல்கின்ற போது நம்ம நம்முடைய நாட்டை ஆண்ட ஐயா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தன்னுடைய மகளுக்கு எழுதிய கடிதங்களை நாம் பார்க்கின்ற போது எப்படி நான் சில நேரங்களில் எழுத வேண்டாம் என்று கூட நினைக்கிறேன் இந்த எழுத்தினாலே உன்னை நான் கவலைப்படுத்துகிறேனோ என்று கூட நான் அஞ்சுகிறேன் ஆனாலும் இப்போது நீ சிறிய பெண் தான் ஒவ்வொரு முறையும் சிறையில் இருந்து தான் இருக்கின்ற போது நேரு அவர்கள் எழுதும் போது தன்னுடைய மகளுக்கு எழுதும் போது குறிப்பிடுகிறார் அப்படி எழுதுகின்ற ஒரு கடிதத்திலே ஒரு இடத்திலிருந்து டேராடூன் என்கின்ற மற்றொரு சிறைக்கு அவரை திடீர் என்று உங்களுடைய பெட்டிகளை எல்லாம் கட்டி கொண்டு உடனடியாக இந்த இடத்தை விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு விடுதலை அல்ல ஒரு சிறையிலிருந்து மறுசிறைக்கு செல்லும் போது அப்படி போகும்போது அவர் பார்க்கின்ற அந்த வனாந்திரங்கள் ஒரு சிறிய கால இடைவெளிக்காவது எனக்கு சுதந்திர காட்சி காற்றை நான் சுவாசித்துக் கொண்டு நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதில் பதிவு செய்யும் போது அவர் சொல்கிறார் இப்போது நீ சிறிய பெண் தான் ஆனால் நான் பார்த்த என்னை என்னை பாதித்த விஷயங்களை நான் இதில் எழுதியிருக்கிறேன் வருங்காலத்திலே இவை உனக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி அவர் அவைகளை பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்படி தன்னுடைய தந்தையார் மூலமாக அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலமாக கடிதங்கள் மூலமாக சிறு வயதில் இருந்தே செதுக்கப்பட்டதால் தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி மேன் இன் ஹர் கேபினட் என்று அழைக்கப்பட்டார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இப்படி தன்னுடைய அனுபவங்களை ஒரு புட்டின நட்சல் என்று சொல்லலாம் ஒரு கேப்சூல் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஒரு தேனி பூக்களிலே சென்று தன்னுடைய தேனை அது முகர்ந்து வந்து அதை எடுத்து வந்து அது தேன் வடிவத்தில் நமக்கு கொடுக்கிறது என்று சொல்லலாம் இப்படி எத்தனையோ சிரமங்களுக்கு இடையிலே தான் பட்ட சிரமங்களுக்கு இடையிலே தன்னுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கின்ற இந்த நூல் ஒரு மிகவும் நல்ல நூல் இதே கடித வடிவில பல பல நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களாகட்டும் அறிஞர் அண்ணா அவர்களாகட்டும் இப்படி ஒரு ஆசிரியருடைய க எடிட்டோரியல் என்பது தன்னுடைய படிக்கின்றவர்களுக்கு அது ஒரு கடிதமாகத்தான் அமைகிறது என்று சொல்கின்ற போது இந்த வடிவில் மாத்திரம் தன்னை சுருக்கி கொள்ளாமல் அண்ணன் அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை மிகவும் துணிவாக அது இலங்கை தமிழர்களுடைய பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அல்லது மலேசியாவில் இருக்கின்ற தமிழருடைய பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் தமிழனுடைய மறுவாழ்வுக்காக குறித்ததாக இருக்கட்டும் இன்னும் தன்னுடைய சட்டக்கதிர் புத்தகத்திற்காக யார் யாரெல்லாம் அவரை தாங்கி பிடிக்கிறார்கள் என்று அவர்களை நன்றியோடு குறிப்பிடுவதாக இருக்கட்டும் இப்படி ஹிலாரி கிளின்டன் அல்லது கிளின்டன் அவருடைய வருகை என்று தன் மனதை பாதித்த அனைத்து விஷயங்களையும் மிகவும் எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் நம் மனதில் படும்படியாக மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார்கள் இதை சட்டக்கதிரனுடைய அவருடைய ஆசிரியருடைய பங்கு என்கின்றதற்கும் மேலாக மீண்டும் அவர் மிக விரிவாக தன்னுடைய பயண கட்டுரைகளை நூல் வடிவமாக நமக்கு ஆக்கி தர வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை வைத்து இந்த நல்லதொரு மேடையிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதற்கும் என்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கும் தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
சட்டத்தோடும் கண்ணி தமிழோடும் அவருக்கு இருக்கிற உறவும் அந்த சிறப்புகளை எல்லாம் தன்னுடைய கருத்துறையிலே மிக அருமையாக வெளிப்படுத்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி